De Pan American Development Foundation, PADF, hield vandaag de achtste certificaatuitreiking en banenbeurs voor jongeren die met succes de KDU Youth, Youth Training hebben afgerond. Bij deze uitreiking gedenkt KDU ook het feit dat meer dan 700 jonge Surinamers een baan hebben gevonden in het bedrijfsleven. Om dit bereikte resultaat te vieren werd het boekwerk Faces of KDU gepresenteerd. Dit boekwerk bevat persoonlijke verhalen van 20 jongeren die een positieve verandering hebben doorgemaakt in hun leven. Dankzij de training en begeleiding. Volgens Christopher Cushion, USA Mission Director for the Eastern and Southern Caribbean, vergaren de participanten tijdens het KRU-project vaardigheden die zij hun gehele leven verder kunnen gebruiken. As a famous saying goes, what you do today can improve all of your tomorrows. I very much look forward to seeing the successful tomorrows that you create for yourselves. None of us here would be where we are today or have achieved what we have achieved without the help of others. As then First Lady Hillary Rodham Clinton famously said, quoting the African proverb, it takes a village. I know the support of family, friends, and loved ones has been invaluable in your journey. I want to especially recognize those who have encouraged and supported these graduates along the way. And I want to encourage you to continue to do so as they make their way in the world. I also want to thank the entire CARIU project team headed by Mr. Carlo Arce. Your tremendous support and guidance helped the participants' personal development and advance the project's agenda. Every time I come to Suriname, I am more impressed with the depth and breadth of your work, and most especially with your tremendous commitment to the youth of Suriname. Volgens minister Jennifer van Dijk Silos van Justitie en Politie was het bij haar aantreden slecht gesteld met de rechten van het kind. Vandaar dat zij het als een persoonlijke missie ziet om de situatie van het kind te verbeteren en onderneemt een aantal acties. Een van de eerste acties die merkbaar gaan zijn is het instellen van het Human Rights Institute op basis van de Paris Principles en we beginnen direct met de unit kinderrechten. We moeten, omdat de kinderrechtensituatie in Suriname niet geweldig is. Ik ben altijd zo ontactisch, iedereen wijst me erop. Dus ik probeer betere woorden te zoeken. Voordat je het in de krant leest, minister zegt dit en dit. In plaats van die kern eruit te halen, de boodschap eruit te halen die ik wil brengen. Dus laat me zeggen, niet geweldig. Wanneer we kinderrechten gaan benaderen vanuit het concept van mensenrechten... Betekent het dat je het gestreamlined hebt op een ander niveau? Dat het niet meer die zielige kinderen zijn die, je, die we via sociale zaken gaan, voor, gaan uh, faciliteren. Maar dat het gaat om rechten van kleine mensen. En het gaat om mensenrechten. En dat betekent al dat je concepten andere is. Betekent ook al dat wij van justitie en politie die de beschermers zijn die de enforcement, enforcers zijn van de law, die dat, hoe noem je dat, het recht uh, moeten implementeren, dat we daar vanuit een bepaald concept aan werken. Al dus minister Jennifer van Dijk, Silos van Justitie en Politie. De Pan American Development Foundation, PADF, hield vandaag de achtste certificaatuitreiking en banenbeurs voor jongeren die met succes de KRU Youth to Youth Training hebben afgerond.